지난해 정부 공모에 선정된 포항 도심지 재생 뉴딜 사업이 본격화됩니다. 포항시는 그동안 용역과 심의, 인증 등 행정 절차를 마무리하고 일부 사업은 빠르면 오는 10월 착공될 것으로 보입니다. 김병 기자의 보도입니다. 포항에서 도시 재생 사업이 추진되는 동네는 동빈 내항 양쪽의 송도와 중앙, 신흥동 세 곳입니다. 예산 규모로 볼때 송도동이 재정 보조와 부처 연계, 민간 투자 등을 합쳐 9,562억 원으로 가장 많습니다. 이곳에는 첨단 해양 산업 R&D 센터가 건립됩니다. 해양 산업과 레포트 시설이 조성되고 항만 재개발을 추진합니다. 다음으로 1,415억 원이 투입되는 중앙동 도시 재생 사업. 핵심은 구중앙초등학교와 북구청 부지를 활용하는 것입니다. 구중앙초등학교에는 북구청과 문화예술 팩토리가 들어섭니다. 구북구청에는 청소년 문화의 집과 청년 창업 플랫폼, 청춘 스마트 복합문화숲 광장이 만들어집니다. 육거리 일대가 문화예술과 청년 창업의 중심지로 일자리 창출에 기여하게 됩니다. 2022년이 완공될 것 같습니다. 본 사업이 완공되면 행정과 문화와 아마 청년이 어우러질 것 같습니다. 그러면 기존 중앙상과 야시장과 어우러서. 끝으로 신흥동에는 122억 원으로 수도산 옛 지명을 살린 모갈숲 안포 가도마을 사업을 추진합니다. 주거 환경을 획기적으로 개선하는 일종의 우리 동네 살리기 사업입니다. 포항시는 이 같은 계획을 확정하고 빠른 사업은 3년, 송도 등 규모가 큰 사업은 6년 안에 마무리합니다. 급격한 산업화로 형성된 구도심. 하지만 2000년 이후 외곽 지역 기능이 급성장하면서 쇠락의 길로 접어든 구도심이 뉴딜 사업으로 회생할지 기대가 큽니다. MBC 뉴스 김기영입니다.